Bom dia! Sábado, 26 de maio, começa agora mais uma edição do Fique Sabendo. Veja os destaques de hoje. Nigeriano e mulher são presos com um quilo de coca e mais 35 mil reais. Polícia militar prende sapateiro que escondia droga na cueca. Oficial de promotoria embriagado provoca acidentes e acaba detido. Não saia daí. Após um pequeno intervalo, você acompanha essas notícias completas. Em Batatais, nas últimas horas, a PM registrou algumas ocorrências, porém nenhuma com gravidade. Já em Franca, um nigeriano de 53 anos e a mulher de 43 foram presos em flagrante nesta sexta-feira por tráfico de drogas. O casal, que possui lojas de roupas e tênis na rua Major Claudiano, possuía um quilo de cocaína e mais de 35 mil reais. A apreensão aconteceu graças a um trabalho da Dizia, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. O casal, que está junto a 21 anos e tem três filhos, já vinha sendo investigado desde o início do ano pela Polícia Civil. Ontem, os agentes conseguiram acompanhar a mulher e detiveram na minutos após ela sair de sua loja no centro. Os policiais conduziram a acusada até a delegacia, onde ela foi revistada por uma policial. Além de R$ 500, reais, foram localizadas porções de cocaína em seu sutiã. O marido nigeriano foi detido em sua loja, que já foi alvo da DIG, Delegacia de Investigações Gerais, por vender tênis falsificados das marcas New Balance e Nike. Ali, os policiais encontraram quase 35 mil. Da loja, seguiram até a casa onde os comerciantes moram no Jardim Noêmia. Um quilo de cocaína foi apreendido na suíte do casal que recebeu voz de prisão e depois foi conduzido à penitenciária de Franca e à cadeia feminina do Jardim Guanabara. E um sapateiro de 27 anos foi preso pela polícia militar com 10 papelotes de cocaína e quase 200 reais em dinheiro na Zona Norte de Franca. De acordo com as denúncias, o indiciado estava em um Fiat Palio de cor laranja comercializando a droga. O sargento Campone da Força Tática realizou a abordagem juntamente com sua equipe. No carro não havia nada de ilícito, porém na cueca do sapateiro estavam os 10 pinos de cocaína. Além da droga, os militares encontraram R$ 182 reais em dinheiro. O rapaz informou que a usuária e a droga seria para seu consumo, fato que não convenceu a polícia. Levado ao plantão policial, o delegado Leopoldo Gomes Novaes o prendeu em flagrante. O sapateiro está à disposição da justiça. Após um pequeno intervalo, eu volto com mais notícias da polícia e o resultado das loterias. É rapidinho. Um oficial de promotoria causou estragos e muita confusão no final da tarde desta sexta-feira em Franca. Segundo informações da Polícia Militar, o homem de 45 anos atingiu dois veículos e estaria aparentemente embriagado. O fato aconteceu na rua Ângelo Leporassi, sentido à Avenida Chico Júlio, quando o oficial que dirigia um Hyundai iX35 bateu em um carro Uno que estava estacionado. O dono, que é funcionário de um açougue, viu quando houve a colisão e seguiu o motorista até próximo à casa dele. Em determinado momento, o oficial percebeu que estava sendo seguido e parou o carro. Ambos discutiram e o dono do Uno acabou voltando para o açougue. Minutos depois, o funcionário do fórum, que está afastado das funções, retornou ao açougue e, desta vez, bateu na traseira de uma Toyota SW4 do dono do estabelecimento. Após o acidente, populares conseguiram segurar o oficial até a chegada da polícia militar. Detido, ele foi levado ao plantão policial, onde ficará à disposição da justiça. Loto Fácil Concurso 1667 teve seis apostas ganhadoras. Cada uma recebeu R$ 212.762,32. Os números foram 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24 e 25. A Quina, concurso 4.688, acumulou. Próximo sorteio pagará R$ 1 milhão e 800 mil. Reais. Os números foram 03, 24, 44, 56, 64. A Lotomania, concurso 1869, também não teve acertador. Próximo prêmio será de R$ 3 milhões e 300 mil. Reais. Os números foram 12, 13, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 
43 48 49 65 75 83 95 e 96 e o Fique Sabendo de hoje fica por aqui, mas continue conosco. Luciano Dami já está chegando com o Educador Entrevista, hoje com a presença do cantor Max Grégio. Tenha um ótimo final de semana, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!